আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি সাদনান সাদিক এবং আজকে আমি তাদের সাথে কথা বলতে চাই যারা কখনো না ঠিক বলতে পারেন না না বলতে পারেন না বলে সবকিছুতে হ্যাঁ বলেন সব কাজ তাদের উপরই পড়ে সব প্রেসার তাদেরকেই দেওয়া হয় এবং দিন শেষে তাদের কোনো মূল্যায়নই থাকে না তো আমি ওই মানুষগুলোর সাথে এই ভিডিওতে কালই কথা বলতে চাচ্ছি এবং চারটা টপিক আমি কভার করব ফার্স্ট টপিক হচ্ছে স্কার সিটি কিংবা মানুষের একটা স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা খুব সহজে পাই ওটা ঠিক একটা ভ্যালু আমরা দিতে পারি না জিনিসটা খুব ইজিলি পেয়ে যাই যেটা আর্ন করতে হয়নি অর্জন করে নিতে হয়নি ওই জিনিসটা ভ্যালু আমরা দেই না এবং সিমিলারলি আপনি যখন সব কাজে হ্যাঁ বলবেন মানুষ দেখবে আচ্ছা ঠিক আছে সাদমানকে যখনই বলে তখনই অ্যাভেলেবেল তেমন টাইমের কোনো ভ্যালু নেই ও যখনই বলবো চলে আসবে তো আপনি যদি সবসময় মানুষের জন্য অ্যাভেলেবেল থাকেন সবসময় সব কাজে যদি হ্যাঁ বলেন মানুষ একটা ধারণা তৈরি করবে যে আপনাকে যখনই বলবে আপনি হাজির হয়ে যান গোলাম হাজির অবস্থা তো আপনার ভ্যালু আস্তে আস্তে কমে যাবে তারা আপনার সময় মূল্য দিবেন না এমন না যে তারা খারাপ মানুষ ইস জাস্ট আমাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আমরা জিনিসটা খুব ইজিলি পেয়ে যাই ভ্যালু দেই না যেরকম আপনি অনেক সময় খেয়াল করবেন যে আমরা কিন্তু বাবা মাকে অপছন্দ করি এমন কিন্তু না কিন্তু বাবা মা সবসময় আমাদের পাশে তাই অনেক সময় আমরা এই কাছের মানুষগুলোকে কিন্তু ভ্যালু দিতে ভুলে যাই যেখানে বাবা মাকে আমরা অনেক সময় ভ্যালু দিতে ভুলে যাই সেখানে অন্য মানুষ দূরের কথা তো এই ফার্স্ট ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি সব জায়গায় হ্যাঁ বলেন মানুষের কাছে হয়তো বা আপনার ভ্যালুটা কমে যায় সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে অনেক সময় মানুষ কোনো কারণ ছাড়া আপনাকে বিভিন্ন কাজে ডাকবে কোনো দরকার নেই বাট তারা আপনাকে ডাকবে এবং এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি এই কারণে কারণ গতকাল আমাকে দুইটা কারণে দুই সাইড থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে যেতে বলছে ভাইয়া আমি যে একটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পলে বলছি যে ভাইয়া একটা পেপার লাগবে ভাই প্লিজ চলে আসেন ভাই বলছি কবে লাগবে কখন লাগবে আমাকে বলেন কি লাগবে না আমার চলে আসেন ভাই খুব বাজে অবস্থা তারপরে আসতে করে সিনিয়র ভাই আছে আমি কল দিলাম যে ভাই আমি আপনাকে যদি মেল করে পাঠিয়ে দিই ফাইলটা হবে বলছি হ্যাঁ সাবধান হবে যেই ফাইলটা মেল করে দেওয়া যেত ওই সেম ফাইলটা আমাকে বাসা থেকে জার্নি করে তিন ঘন্টা করে বারো কিলোমিটার দূরে যাওয়া আবার আর সেই কাজটা করা ছিল কোনো কারণ ছাড়া ওর দরকার ছিল না বা তবুও করছে কারণ মানুষ যখন কোনো একটা প্রবলেম ফেস করে ওর পুরো পৃথিবীর দুনিয়ার প্রবলেম ওই জিনিসটাকে ভাবে এই জিনিসটা খেয়াল করবেন এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাস করে আসতেন তারপরে যখন জুনিয়ররা বলবে যে ভাইয়া অনেক প্যারায় আসছি ভাই অনেক ঝামেলায় আসছি তখন আপনি বলবেন যে এটা কোনো প্যারা হইল কারণ আপনি যখন কোনো একটা প্রবলেমে ফেস করবেন পড়ে থাকবেন ওইটা আপনার পুরো পৃথিবীর প্রবলেম বাট যখন এটা পার হয়ে যাবেন তখন দেখবেন যে আর এটা এমন কি প্রবলেম এটা নিয়ে এত চিন্তা করার কি তাই মানুষ যখনই কোনো সমস্যা পড়ে না ওইটাকে সারা বিশ্বের সমস্যা ধরে সে সবাইকে টানতে থাকে কার টাইমের কি ভ্যালুগুলো চিন্তা করে না সবাইকে টাইমে আনে ওই কাজটা করানোর চেষ্টা করে তাই আপনি যদি সব জিনিসই হ্যাঁ বলে ফেলেন আপনি এমন অনেক জিনিসই হ্যাঁ বলে ফেলবেন যেগুলো কোনো দরকারও ছিল না এবং আপনার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে ওগুলোতে থার্ড ব্যাপার হচ্ছে আপনি যখন কোনো একটা কাজে সবসময় হ্যাঁ বলছেন সব জায়গায় হ্যাঁ বলছেন এর মানে হচ্ছে আপনার নিজের কোনো অপিনিয়ন আপনি দিচ্ছেন না কিংবা নিজের কোনো বাদ বিচার হচ্ছে না এই জিনিসটা আমি আমার লাইফে অনেক বছর করেছি যখনই কোনো কাজ আসছে হ্যাঁ 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 অন্য কোনো প্রোগ্রাম ফ্রেন্ডের সাথে যাওয়া সব কিছু তো আমি কিছুই পারছি না কারণ আমি সব কাজে এঙ্গেজ এখন আপনি যদি খালি আপনার কাজ করতেই জীবনটা চলে যায় তাহলে একটা বড় মিস্টেক আমরা করে ফেলছি সেই মিস্টেকটা হচ্ছে জীবিকা মানেই জীবন না আপনি সবসময় হ্যাঁ বলছেন কাজ করছেন কাজ করছেন ভাই এত কাজ করে আছে টাকা ইনকাম করলেন ব্যান্ড বিল করলেন বাট এনজয়টা কখন করবেন আপনি জীবিকার পিছিয়ে দৌড়ে দৌড়ে তো জীবনটাই চলে যাবে তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো যে কখন না বলতে হবে ওয়েন ইউ নিড টু স্টপ না বলাই মানে এই না যে আপনি গিভ আপ করলেন কিভাবে আপনি হেরে গেলেন না বলা মানে হচ্ছে এটা যে আপনি আপনার প্রায়োরিটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন অ্যান্ড ফাইনালি ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে যেটা অনেক সময় দেখা যায় অনেক গ্রুপে দেখা যায় যে ভাইয়া আমার গ্রুপে আর কেউ কাজ করে না আমি একাই প্রেজেন্টেশন বানাচ্ছি পরীক্ষার আগের দিনে সবগুলো ফাঁকরা এখন জিনিস হচ্ছে ভাইয়া কিংবা আপু তুমি যখন টিম চুজ করছিলা তুমি মেম্বার চুজ করতে ভুল করছো মানুষ নিতে ভুল করছো নাহলে তুমি সব অলসগুলোকে কেন তোমার টিমে নিচ্ছো সো হয় ফার্স্ট তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে তুমি নেটওয়ার্কিং ঠিক মতো করো নাই আর সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে তুমি অনেকের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারো নাই কারণ কি আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসে না যে ম্যানেজাররা কেন এত বেশি টাকা পায় কারণ মানুষকে কাজ বুঝাই দিয়ে কাজটা আদায় করে না বড় একটা কাজ ওই ম্যানেজারের কাজটা করে এই জন্য দেব কেট পেইড হাই তো আপনি যদি কাজ না বুঝাই দিতে পারেন ও কাজ যদি না আদায় করতে পারেন ইটস ইউর মিস্টেক সো দিন শেষে যারা বলে যে ভাইয়া আমাকে একাই সব কাজ করতেছে ভাইয়া তুমি সব কাজ ত
না বলতে পারতেন হ্যাঁ একটু গিল্টি ফিল করতে পারতেন কিংবা আপনি প্রথমে হ্যাঁ বলে পরে কাজটা না ডেলিভার করে সম্পর্ক আরও বাজে অবস্থায় যেতে পারত তাই সাময়িক একটু দ্বিধান্ত কিংবা গিল্টি ফিলিং এর জন্য যদি আপনি না বলতে না পারেন তাহলে আপনি লং টাইমে আরো বড় বিপদে পড়বেন ফাইভ টিপস যে কেন আমাদের না বলাটা শিখা দরকার এবং আরো কিছু জিনিস বয়সের সাথে চলে আসবে ফর এক্সাম্পল টাকা দেওয়ার বিষয়ে যেহেতু এখন লোন করার বিষয়টা লাস্ট দিন আমার ফ্রেন্ড খুব কাছে একটা ফ্রেন্ড আমার কাছে টাকা যেছে বাট আমি টাকা দেই নাই কাজ আমি এই জন্য না যে টাকার খুব একটা দেওয়া দরকার কিংবা দিলে আমি ফেসে যাব জিনিসটা হচ্ছে টাকা লেনদেন করতে যায় না অনেক সম্পর্ক নষ্ট হয় যদি প্রফেশনালিজম বাইরে করেন ওই জিনিসটা আমি শিখেছি আমি না এই জন্য বলছি না যে আমি আমার ফ্রেন্ডকে ডিস্ট্রাস্ট করি আমি না এই জন্য বলছি যে আমি আমার সম্পর্কের এতটা ভ্যালু করি যে আমি টাকাটা দিয়ে লোনের ব্যাপারটা এনে জিনিসটাকে নষ্ট করতে চাচ্ছি না তাই এমন আরও অনেক জিনিস আসবে যেগুলো আস্তে আস্তে আপনি সময়ের সাথে বুঝবেন ফর এক্সাম্পল কোন একটা মানুষের হেল্প দরকার মনে করেন কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে অনেক সময় আমি চাইলেও ওদেরকে পুরো আনসারটা দিব না বিকজ যে আনসারটা ও অনলাইনে গুগল করে আনসার পাবে ইউটিউব ভিডিও দেখে আনসার পাবে ও সবসময় যদি আমার কাছ থেকে আনসারটা পেতে থাকে এই পরে কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে আমার উপর ডিপেন্ডেন্সিও বাড়বে ও নিজের জিনিসটা বের করতে চাবে না এবং যখন আমি অপরক হবো আসলে প্রশ্নে আনসার দিতে তখন ও আমার উপর রেগে যাবে কারণ ততদিন এক্সপেকটেশন এতই হাই যে আমি না বললে ওই জিনিসটা এক্সেপ্ট করতে পারবে না তো দ্য ওভারঅল থিং ইজ আমাদের অনেক সময় না বলাটাকে খারাপ হিসেবে দেখা হয় বাট ইজ ওকে টু সে নো আপনি যখন একশোটা জিনিসকে না বলছেন এই মানে হচ্ছে আপনি আপনার নিজের প্রায়োরিটিগুলোকে হ্যাঁ বলছেন আপনি যখন নিজেকে প্রায়োরিটি দেওয়া শিখবেন তারপরেই না বাকি মানুষের প্রায়োরিটি হ্যান্ডেল করা শিখবেন আমি আমার কথাবার্তায় যদি ভুল কিছু বলে থাকি প্লিজ কনসেকশন আমাকে সুযোগ দেবেন অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং